Esau und Jakob Teil 1 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen Isaak war der Sohn von Abraham. Er und seine Frau Rebekka hatten zwei Söhne, die Zwillinge waren, Esau und Jakob. Esau war ein Jäger und viel draußen unterwegs. Jakob hingegen war sehr ruhig und blieb lieber bei den Zelten, in denen sie als Nomaden wohnten. Eines Tages hatte Jakob gerade einen Linseneintopf gekocht, als Esau von der Jagd nach Hause kam und sehr hungrig war. »Gib mir was davon«, bat er Jakob. Der erwiderte, »Nur wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht gibst.« Damals war es üblich, dass der Vater seinen ältesten Sohn nach seinem Tod einen großen Teil seines Erbes abgab und er zu seinem Nachfolger wurde. Esau war ein paar Minuten älter als Jakob. »Meinetwegen, jetzt kann ich ja eh nichts mit meinem Erstgeburtsrecht anfangen.« Es verging einige Zeit. Isaak war inzwischen alt geworden und ihm war klar, dass er bald sterben würde. Er wollte Esau, seinem älteren Sohn, noch durch eine Segnung zu seinem offiziellen Nachfolger machen. Da rief er ihn zu sich und bat ihn, ihm ein Essen aus gejagten Tieren zu machen, was er sehr gerne aß. Esau machte sich auf den Weg. Seine Mutter Rebekka hatte das mitbekommen. Und weil sie Jakob mehr mochte als Esau, schlug sie ihm etwas vor. Dein Vater ist alt und kann nur noch schlecht sehen. Wir werden eine Ziege nehmen und sie so zubereiten, dass sie wie wild schmeckt. Dann ziehst du Esaus Kleidung an und gehst zu deinem Vater. Tu so, als wärst du dein Bruder, dass er dir die Segnung gibt. Aber ich habe doch ganz glatte Haut und Esau ist stark behaart. Das wird Isaak doch merken. Das klappt schon. Leg dir einfach ein Ziegenfell über die Arme. So tat es Jakob. Er zog sich an wie Esau, nahm das Essen und ging zu seinem Vater. Der war erst skeptisch, weil er zwar den Geruch von Esau erkennen konnte, aber auch Jakobs Stimme. Als er seine behaarten Arme anfassen konnte, glaubte er ihm und gab ihm seinen Segen. Damit wurde Jakob offiziell zum Haupterben Isaaks. Als später Esau zu Isaak kam und merkte, dass Jakob ihm sein Erstgeburtsrecht gestohlen hatte, wurde er wütend. Jakob musste fliehen, weil er Angst hatte, dass Esau ihn umbringen würde. <lacht>